是上天在怜悯，时钟转啊。很好，但是这个不行。为什么不行？沙画起源于匈牙利，不算中国的传统非遗工艺。弗兰克·卡口是把沙画变成了现代沙画表演艺术，但是传统的沙画起源于中国，咱们宋朝时就有沙书改画的典故，你们不知道吗？我有朋友呢，在拍古装戏，可能能用得上。用到融化的古装剧不多，而且由于人工技艺，耗时久，工费高，剧组偏向于更廉价的朱华。非常不好意思，我们就爱莫能助了。非常不好意思，您这个作品不太符合我们的要求。哦，让您费心了。不好意思，没帮上忙。我送送您吧。再见。再见。没有啦，拿走了。坐下。木岛，今天一共降了十八个人，浪费了四个小时，还要继续浪费时间吗？木岛，我们就不能帮帮他们吗？传承人身上得有故事，能在观众中获得普遍认同。换句话说呢，经过我们的宣传推广，他得有生存价值。还有一种可能性，像苏绣，原本知名度就很高，得让出机会给其他的非遗。木岛，或许他说的都对，但我还是想帮帮他们。三影，你的心情我非常理解，他们呢想要的是传统的坚守，我也理解，但是社会对他们的要求就是，必须符合当下的欣赏潮流和价值取向，只有在这两者之间找到平衡点。他们才能够继续生存下去，否则的话，建议有些事情尽力就够了啊，别给自己太大压力。哎，小鱼，你看，刚才苏绣是送给我的。哇，你看好美啊，这绣工！你看这绣的多精致啊！哇，怎么啦？没精打采的，好无聊啊！无聊？这不无聊啊！我出去一趟啊！你去哪儿啊？啊！你们呢？你看，看我谁做的？吃耳饭。小鱼。哎，蓉蓉蓉，你先看看，你看看谁做的？你看这画面。小云今天情绪好像不太对啊。啊，一般人呢，也都会有灰心丧气的时候，但至于鱼在早嘛。小云怎么了？他的心是钢铁炼成，什么都不会怕。你看，先看这个，啊，是钢铁也会融化的嘛？这世界上哪有人心是无坚不摧的呢？那你得先看看我这摄影作品吧。我不看啊！我今天跑了一整天
，水都没顾上喝。你看这个，昆曲。剧装戏剧的制造技艺怎么样？哎，其实我们可以借着这个机会啊，宣传一下这个戏装，顺便带着苏绣。我们没做过苏绣吧？我当时认识一位非常有名的苏绣师，要不然开完会如果有时间，我去拜访他一下，看他愿不愿意接受采访。不介意我一起去吧？阿旭，于在早怎么还没有来？他呃，他请假需要帮助吗？把这些都分给他们吧。啊！这小姐，你又不要了？是苏青苏子抓出来的，谁说不要就不要了？谢谢姐姐，谢谢姐姐。嗯、师兄，早早说要辞职又不说原因，可以帮我照看他吗？请问是于小姐吗？是啊，怎么了？有您的快递，请签收。这么大。顾时优。在这儿呢
，没有人可以嘲笑我。就算是日薄西山，我也可以让他起死回生。戏装又称为行套，是中国传统戏曲的舞台表演服装。自宋元以来，逐渐形成一定程式。不同身份、地位、性格的人物，会在衣饰上加以严格的区分。故而梨园行内又有“宁可穿破，不可穿错”的讲究。随着明朝时期中国传统戏剧的蓬勃发展，盔头、戏衣、学靴的质地更为精良，设计更趋于华贵典雅。这边是我们的制作间，木岛两边都可以拍啊，都拍一起啊。好，其实木岛您应该知道，我们苏州的戏服和戏剧的制作呢，是兴盛于明代中期，跟昆曲的发展是息息相关的。这边基本上是在做设计，设计也称花样，针对不同角色特点，绘制不同的戏曲服装花样，龙凤、花卉、如意纹、云水纹等等。都是常见的花样，扎样，根据设计好的图案线条，在纸样上扎出与原稿相同的孔眼，便于刷粉。刷粉，把调好的粉液，通过纸样上的孔眼，刷到需要刺绣的面料上。刺绣，以五彩绒线进行刺绣，戏服中还常常用到璀璨夺目的金银线。绷片，用绛刀蘸上绛子刮匀，将绣好的衣片进行平整处理。裁剪，将整片的布料和绣好的绣片裁成相应的裁片。成作，将裁剪好的衣片经过各种缝合拼粘工艺，制成成衣。木导，我们看一下这边。是这样的，现在呢，全国的这个戏服、盔帽、鞋靴、刀枪、口面，还有头饰，基本上六大类一千多个品种，在我们这儿都能制作。哦，嗯，很漂亮，我能拿起来看看吗？哦，可以可以，您看。哦，这么重。嗯，因为这个是铜镀银的，真的全银的话，造价也太高了。是。咱们这边看一下。这边呢，属于我们的织绣区，我们聘请了许多经验丰富、优秀的绣娘。哦，嗯，啊，您看，哦，还有男生。啊，这个是这样的，我们现在呢非常注重对年轻工艺美术师的培养，韩勋呢一直在跟我学设计，我要求他要熟悉这个戏服制作的每一道工艺和流程。哦，小伙子非常细心，也非常用功。这绣的是什么？这是网上的水片纹。木岛，我们这边看一下吧。哎，好，这边。木岛，看一下这几身衣服。这是我们为一部电视剧制作的戏服，因为主角呢是一个戏曲演员，所以他的行头要基本符合戏曲的形态。那他这个手感和质感呢？木岛，您可以亲手感受一下。啊这全是手工绣的吗？绝大部分都是的。您看这个用料、配色、上面的刺绣刻丝，我们力求还原当时戏服的样子。反正演员穿上这样的戏服一出场，你的性格、你的身份，不用说，观众一目了然。不像现在一些电视剧，不分朝代、不分人物，乱穿衣。反正我们是看不懂的。杨老师，嗯，不好意思，张依依小姐到了。啊、哦，好，我知道了。木导。这样，您随便看看，也可以看看这些原画图，找找灵感。我先失陪一下。好，你忙。嗯嗯，我走了啊。庄依依来干嘛？这有什么奇怪的呀？现在这些剧装厂接受影视剧组的一些定制，很正常啊。影视剧组的订单需要大明星庄依依亲自来拜访。那只能说明人家姚志秋老师知名度高，很多人是慕名而来。像这个。庄依依大明星，对这个高级定制有自己单独的诉求，这个很正常。你没有在剧组待过，很多东西你不懂。哎，这边来看
多看一下细节啊。这是给庄小姐设计的西服吗？那得姚老师亲自设计。我听姚老师说，你们接过很多影视项目的订单。是啊，他有很多资料没给你们看吗？他正跟我说到做西医的考据呢，人就有事先出去了。姚老师经常去每个城市的博物馆观摩保存下来的西医实物，希望可以恢复清代西医的工艺水平。当然，那个是很困难的。当时的西医是由皇家制造，精美绝伦，华贵异常。可惜啊。很多工艺都已经失传了。正因为别人做不到，所以庄小姐才特意来找姚老师。这个是庄小姐的戏曲首秀，自然不能马虎了。她唱的是京剧还是昆曲啊？唱的什么人物？敷衍的哪一出？小鱼。哎，我听说他们这边有一个仓库。专门是放这些戏曲服装图的地方，你有时间去看一看，说不定能找到一些新的故事。我看没用啊，明年平台都要推出看剧四倍速的功能了，谁还对那些感兴趣？那是因为你没有在戏园那里待过。我跟你讲，现在很多戏面的这些历史故事很有意思的。哎，你什么意思？在你眼里，我们这个节目就是卖情怀的。有情怀可出售，说明大家还在追忆似水流年，早晚都有情怀都卖不动的时候。小鱼同学，节目就是一个节目，他没有办法去拯救即将消失的这些记忆。百年之后，这些记忆都消失了，但是我告诉你，我还是希望有的人能够看到，我们曾经为了一个褶皱耗费半天的时间，为了一件戏服我们耗费一年半的时间，这叫什么？嗯、这叫手艺，这叫传承。嗯，懂吗？打扰一下，老师的资料夹里有很多过去的设计图纸，我想你们会感兴趣的。谢谢。啊，谢谢。嗯、我今晚要约他吃饭，穆导要一起吗？你看他这么严谨，我觉得他不会去。不然我刚才那番话是说给谁听的？多谢穆导的配合了。我可没答应啊。哦，我去工作，好好工作。这边。嗯、韩先生你好，我也是传承节目组的编导。你好。是这样，我听姚老师说，他收集的很多资料都在您这边，我也想看看，您不介意吧？没关系，姚老师给我打过电话了，我们走吧。你们怎么来了？穆导说庄依依那边又出新招了，姚老师嘴巴太紧，套不出来，可以从韩勋下手。我的意思是，你们来干嘛？怎么，我不能来啊？怎么了？没事，好搭档我们是。再给我上来吧。这就是清代光绪年间玫瑰紫色缎平金绣凤细牡丹网纹女袍。你看这些绣花，还有做工，这些啊都是老师带领团队为各大剧团还有影视公司设计的服装，每一处细节都记录得非常清楚，留给后代做一个参考。现在的戏剧正在发展，有很多新编历史剧，我们在设计服装的时候也考虑到了更多年轻观众的审美，还有各种各样舞台的需求。你看这个，还有这个
这些剧装戏剧全靠手工，它效率低下，市场又狭小。您觉得以后还会有多少人愿意来学习呢？你们都爱这么问。但这么好的工艺，失传了该怎么办？人们总是会说，你们生产的这么慢，如果适应机械化的时代，还有人会问我，放着好好的设计师不去做，跑来做行头。现在还有多少人喜欢听戏呀、啊？但是我想。中国有这么多人，只要一个人喜欢传统的东西，肯认真去学，那么这个传承就不会断。老师还说，一件戏衣有数十道的工序，每一个细节都要慢慢的去做，急不得。所以我一直都不理解，为什么人们都那么急呢？韩先生，谢谢。今天我们的拍摄差不多了，我们就先告辞了。哦，我还有其他资料，我拿给你看一下。你给我站住！我叫你站住！隔壁住的是小孩吧？隔壁。是谁啊？有什么事儿吗？我们刚刚在隔壁听到一些动静，你是不是需要帮助啊？我们可以帮你报警。谁呀、啊？夫妻吵架不是很常见吗？别动了，先生，快走吧。哎，我们真的可以帮你的。你开门好不好？佳莹，人家都说了，别帮了。哎，他可能真的需要帮助啊！请带回去看。谢谢。这样的事每天都会发生吗？其实很早以前我就知道了，有的事根本不是咱们能插得了手的。你以为你想救人家，但其实到最后才发现自己的能力不足，非但没有帮上忙，反而还害得人家更惨。人家竟表明态度了，只需要让咱们视而不见。少做吧。再见你是说韩勋故意把你们引过去的？故意拖延拍摄时间，不就是想让我们知道？有这种可能。所以你要帮助他们吗？太不要嘞！你不是一向乐于助人吗？我不喜欢被人利用。再说了，没有求生意志的人，谁能帮得了他呀？我能帮他一次，难道还能帮他一辈子吗？哎，你的帮助还有选择对象啊！我不喜欢粗暴的人。也不喜欢软弱的人。过来吃饭了。来了
鱼再早怎么这么晚了没有走？小左龙啊，啊！我叫你站住，你没听见是吧？啊！放狗出去！放狗出去！这是大狗。佳莹，他们这个狗。师兄哥，那么晚为什么不回家？我刚好来看看今天拍的素材，准备要走呢。你紧张什么？没有啊。你方便送我一下吗？当然方便了。走吧。走吧。顾总，恕我直言啊，就这些镜头吧，在以往的纪录片和综艺里，全都能看到。我觉得我们没有拍出亮点呀、啊。是这样，庄依依呢，最近刚接了部电影，正是她流量最高的时候。她的剧装首秀，我相信一定会引起大家的注意，话题度有，热度有。网综我们也不能轻视。但就是这么一期的节目，热度比较高而已，应该不会影响大局吧。对不起，打扰各位。于再早，你给我出来，我要跟你谈谈。他俩是怎么了？哎，小谢，你平时跟他们走得近，他们怎么了？你一定是知道有什么，所以你不说。没事儿，没大事儿。你为什么删我素材？你是说那段声音，还是你从韩勋行车记录仪里拿到的视频？你看到了，那你预备怎么做呢？放到节目花絮里，引导观众去发现。我只是想帮一个无助的女人。那你说韩勋为什么要借助媒体的力量呢？过去的三年里。韩勋报警了六次，可是每一次苏华都选择隐瞒真相，袒护自己的丈夫。这样的人，我们为什么要帮他？那栏目也是需要有爆点的社会话题啊。从前没有改良酱子的时候，霉变的酱子致癌率很高，所以很多装裱师傅都得了癌症。赵师傅在镜头背后也一直在服用抗癌的药物，职业隐患确实是一个可以引发社会共鸣的话题。你说我为什么不拍？我们的主题是宣传非遗和文化，整体的基调应该是快乐而又轻松的。佳莹，离婚诉讼去法院，社会争议性话题找家庭伦理节目。我认为你是专业的，在这一点应该有共识啊。在成为一个节目的编导前，我首先是个人，更是一名女性。我们明明可以在不影响节目的基础上帮她一把的。给我。什么？我替老板背了黑锅，是不是应该给我应有的信任呢？赵阿迅
顾总，小鱼今天都在剪辑室里。都给他了吗？给了。如果你给他，你就不担心。既然视频给了他，他到底要怎么处理？随便他。阿迅，到底出什么事了？今天袁编导的脸色也好难看。大事。别问啊，龙龙，你看，图说的怎么样？你是专业摄影师，要相信自己的审美，不要来问我的意见。什么情况？就一直对我这么冷淡，不喜欢我吗？不喜欢，就不要给人希望，让别人都暗恋你，你很有成就感吗？小鱼给我介绍了一位米兰秀场的资深化妆师，我有很多东西要学的，没事别打扰我。张小姐，您的戏服已经改好了。在我们这行呢，有句行话叫做“宁穿破不穿错”，戏服得符合人物和剧情，不是越华丽越好的。你好，我这么说你好，我来找韩先生，在那边，谢谢。我来向你说声谢谢，也要向你说声对不起。庄小姐，您说的没错。但是衣服穿在我身上，就算是穿错了，也会变得很时尚的。这样吧，回头我把戏服试一下，再跟您讨论。但是我个人认为，洗手间在哪里啊？出门右转。这样，那我去安排一下，改好了通知您。谢谢。我们无法直接帮助苏华女士，可是如果她愿意，我们可以带她报警，或是向她寻求妇联社会媒体的帮助。你根本不知道她丈夫是什么样的人，每次华姐想摆脱她，都会遭到报复。她不想连累自己的父母，才不敢向别人求助呢。对不起。你们是拍文化，还是拍新闻？只要你们手里握着摄影机，掌握着话语权，你们就应该替看不见的人看见，替说不了话的人发声。如果连你们都视而不见，充耳不闻，还有谁能帮助他呢？真的很抱歉。
和我们一起守望。曲书是红地毯的意思，在明代，曲书啊逐渐演变为对舞台的戏称。我们这个行当呢，就是代在在曲书下面的一群人。舞台上的光鲜亮丽，是我们一笔一画、一针一线缝出来的。家里边，我的祖父就做这个行业，那么我父亲呢，也是做这个行业，所以你讲我接触呢，那从小时候接触了，但是真正进入这个行业呢，那应该是一九七六年开始正式进入这个行业，从开料做起，到绘画、字样、印花、排版，每道工序都做了，都学了。对这个行业有一个重新认识，那要从八七年拍电视剧版《红楼梦》开始。我那时候在负责整个的刺绣这一块，品种、款式、色彩、刺绣各种工艺啊，我全程都参与进去的。我那时候就感觉到，我们的戏曲服装啊，并不仅仅在舞台上呈现，电影、电视里边的很多服饰也是我们的方向。从那个时候，我对戏剧服装的价值相对又提升了。戏剧服装呢，它是以明代服饰为依据，比如说戏剧服装的服装，它本身的色彩，在舞台上的呈现或者体现呢，它又代表着民族，代表着阶级，代表着身份；款式它也具有各种代表，纹样也有各种代表。甚至于我们做戏剧服装，又要懂得历史，也要考虑到各个剧种之间的不同的区别。甚至于同样剧种，也要考虑到地域方面不同。所以戏剧服装呢，它不是简单的生活当中的服装，从根本上讲，它是一种文化，一种艺术了。因为每一道工序里边，它都有有艺术的含量和技术的含量。比如设计是艺术，绘画是技术，刺绣是技术，但是配色是艺术。每一个点都有很深厚的学问。剧装戏剧不仅有很高的艺术价值和实用价值，而且还包含了深厚的历史文化底蕴。剧装戏剧的每一件作品，都是独立的艺术品。实际上，戏剧服装也是对我们汉民族、汉文化、汉服饰延续的过程。而我们要把前辈的专业传承下去。中国的传统文化讲究，我们的每一作品也讲究。我们的每一个作品都存在的意义，就是中国的文化的魂。你看，戏台上的每一件，我们都做到了。